हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन पुरी स्पिट स्टॉप एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन बैडमिंटन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में तो दोस्तों आज का जो प्रोडक्ट है वो एक बैडमिंटन रैकेट है और वो है योनिक्स मसल पावर 55 जी हां योनिक्स के मसल पावर सीरीज के सबसे लेटेस्ट रैकेट्स में से एक है योनिक्स मसल पावर 55 आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से मैंने फाइनली योनिक्स मसल पावर 55 को आज कवर किया तो योनिक्स मसल पावर 55 जो है वो एक लेटेस्ट लॉन्च है इसी साल का लॉन्च है और अपने योनिक्स मसल पावर सीरीज का सबसे नया रैकेट कहा जा सकता है तो आज हम इसकी डिटेल में कुछ बातें करेंगे और ये देखते हैं कि आखिर ये कैसे डिफरेंट है अपनी सीरीज के दूसरे पॉपुलर रैकेट्स जैसे योनिक्स मसल पावर 29 नाइन लाइट योनिक्स मसल पावर 22 और योनिक्स मसल पावर 29 नाइन लाइट थर्टी एल योनिक्स वैसे तो अपने सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट बनाता है लेकिन अगर हम सिर्फ इस प्रोडक्ट या इस रैकेट की बात करें तो इन्होंने मॉलिकुलर लेवल पर काम करते हुए एक डिफरेंट मटीरियल का यूज़ किया है जिससे कि ये रैकेट अपनी सीरीज के मुकाबले जो है बाकी रैकेट्स के मुकाबले अगर हम बात करें तो ज़्यादा थिनर है और इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है दोस्तों वीडियो में आगे और ऐसी बातें करेंगे इस रैकेट के बारे में लेकिन उससे पहले चलिए बातें करते हैं कुछ की स्पेसिफिकेशंस की बात करें हम इसके फ्रेम की तो इसका फ्रेम जो है वो बना हुआ है टाइटेनियम मैश से जी हाँ टाइटेनियम मैश इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे डिटेल में आ, बात करें अभी हम इसके शाफ्ट की तो शाफ्ट जो है फुल कार्बन रिफाइड का बना हुआ है और कंपेरेटिवली 10 एम mm लंबा है ग्रिप की बात करें तो ग्रिप है इसकी G4 और वेट की बात करें तो वेट जो है वो दो कैटेगरीज में अवेलेबल है एक 80 टू 85 फाइव ग्राम्स और एक 85 फाइव टू एटी नाइन ग्राम्स और वहीं बात करें एवरेज वेट की तो एवरेज वेट है 83 एंड 88 ग्राम रिस्पेक्टिवली बात करते हैं हम लेंथ की तो लेंथ है 660 हंड्रेड mm, और हेड शेप की बात करें तो वो आइसोमेट्रिक हेड शेप है और बैलेंस की बात करें तो वो है इवन बैलेंस रैकेट तो दोस्तों बात करें हम इसकी स्ट्रिंग्स की तो स्ट्रिंग्स की टेंशन जो है वो ट्वेंटी टू थर्टी एल की रेंज में आती है और जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स रैकेट में अवेलेबल होती है जो आप इसे खरीदते हैं वो है बी जी सिक्सटी फाइव जी हाँ बी जी सिक्सटी फाइव स्ट्रिंग के साथ ही रैकेट आता है और वहीं इसका मेक जो है इट इज मेड इन ताइवान तो बात करें हम इसकी प्राइस की तो ये रैकेट की प्राइसिंग काफी ज्यादा वेरी करती है अगर आप इसे ऑनलाइन देखें या आप इसे स्टोर में देखें तो कुछ दो हजार रुपए के आसपास ये रैकेट शुरू होगा और अट्ठाईस सौ उनतीस सौ रुपए तक इस रैकेट की प्राइस आपको मिल जाएगी तो लेकिन ध्यान ये रखिएगा आप ऑनलाइन लें या आप स्टोर से लें उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कीजिए हॉलोग्राम को जरूर चेक कीजिए ताकि आपको सही और ओरिजिनल रैकेट मिले तो दोस्तों बात करें हम योनिक्स मसल पावर के बैग्स की तो जो बैग्स हैं वो तकरीबन स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस द एंटायर सीरीज़ आपको यही प्रिंट यही कलर का और यही बैग मिलता है लेकिन ख़ास बात यह है कि जो ये बैग हैं इनके अंदर कुछ दोनों साइड्स पे अगर आप देखेंगे तो दो से तीन एम mm की थिकनेस है और ये बैग्स जो हैं वाटर प्रूफ हैं जिससे कि बैग्स आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं तो दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रेम की तो इसका फ्रेम जो है वो टाइटेनियम मैश से बना हुआ है जी हाँ टाइटेनियम मैश और कार्बन रिफाइड को मिला करके ये रैकेट जो है इसका फ्रेम और इसकी बॉडी को बनाया गया है जिससे कि इसकी मजबूती जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए क्योंकि अगर आपको ध्यान हो या अगर आपने कभी पढ़ा हो टाइटेनियम का यूज किया जाता है बोन ग्राफ्टिंग में तो उससे क्या है ड्यूरेबिलिटी और मजबूती जो इस रैकेट में आती है वो कंपेरेटिवली बाकी रैकेट से ज्यादा होती है और फायदा ये होता है कि रिपल्शन पावर बढ़ जाती है और दूसरा एयर रेजिस्टेंस जो है वो काफी कम हो जाती है मतलब जो मूवमेंट है रैकेट की हवा में वो बहुत फास्ट हो जाती है तो आपके रिस्पॉन्सेज भी जो है वो एकदम टॉप नॉच होते हैं वैसे तो ये रैकेट जो है इंटरमीडिएट लेवल का रैकेट है लेकिन क्योंकि ये रैकेट टाइटेनियम मैश का बना हुआ है उस वजह से थर्टी एल तक का वेट भी जो है ये बर्दाश्त कर लेता है और उसके बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस जो है उसमें कोई कमी नहीं आती तो दोस्तों बात करें अगर हम ग्रोमेट्स की तो योनिक्स मसल पावर सीरीज में ज्यादातर बहुत ही सिमिलर ग्रोमेट सिस्टम का यूज किया गया लेकिन इसके अंदर शॉकलेस ग्रोमेट सिस्टम का यूज किया गया है जिससे फ्रिक्शन जो है वो काफी कम हो जाती है लुब्रिकेशन काफी हाई रहती है और स्ट्रिंग टेंशन जो है वो इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं करती चलिए बात करते हैं इसकी स्ट्रिंग्स की कंस्ट्रक्शन की जी हाँ स्ट्रिंग्स की कंस्ट्रक्शन मतलब जब इस रैकेट में स्ट्रिंगिंग की जाती है तो वो इस तरह से देखिए ये रैकेट है तो ये जो राउंडेड आर्कवेज हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग ये लोग काफी ज्यादा करते हैं जिससे कि होता यह है कि एंटायर रैकेट के फ्रेम पे स्ट्रेस लोड जो है वो काफी कम हो जाता है तो जब आप खेलते हैं तो आपको उतनी थकान नहीं होती और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस रीजन से 
फ्रेम और स्ट्रिंग के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा टाइट रहती है दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा जो शायद काफी सारे लोगों को पता हो कि योनिक्स मसल पावर सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है एक टाइम पे तो नंबर वन भी रह चुकी है लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है जो बाकी रैकेट्स में आपको देखने को नहीं मिलती वो है इसकी फ्रेम और स्ट्रिंग की कनेक्टिविटी जी हाँ जो कंस्ट्रक्शन है इन दोनों की ऐसी है कि इनका इंटीग्रेशन जो है फ्रेम और स्ट्रिंग का वो आपको ज्यादातर रैकेट्स में देखने को नहीं मिलता तो योनिक्स मसल पावर 55 फाइव डिजाइन है कुछ ऐसे प्लेयर्स के लिए जो लोग कोर्ट में फास्ट मूवमेंट प्रेफर करते हैं और साथ साथ उन्हें एक ऐसा रैकेट चाहिए जो उनकी फास्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए एफर्टलेस पावर दे ताकि वो शटल को जहां और जिस कोने में पहुंचाना चाहे कोर्ट के वो उसे पहुंचा सके बात करें हम स्ट्रिंग्स की तो मैक्सिम स्ट्रिंग टेंशन इस रैकेट की है थर्टी एल और स्ट्रिंग्स जो डाल सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड वो है बी जी एटी आ, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जो है इसकी थोड़ी कम रहती है ड्यूरेबिलिटी चाहिए और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी भी आपको अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं बी जी सिक्सटी फाइव बी जी सिक्सटी फाइव टी आई बी जी सिक्सटी एट टी आई लेकिन वहीं अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट गेम चाहिए प्लेसमेंट में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाए जो जिसे सिक्सटी फाइव टाइटेनियम का है तो बी जी नाइन्टी नाइन जो है वो एक बहुत अच्छी स्ट्रिंग रहेगी लेकिन हमेशा की तरह एक स्ट्रिंगर एक्सपर्ट से ज़रूर पूछिए के कौन सी स्ट्रिंग्स रैकेट के लिए सबसे अच्छी रहेगी और अपनी गेम को सूट करते हुए उसके हिसाब से आप जो है ये इसमें स्ट्रिंग डलवा सकते हैं और दोस्तों जो लोग इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं उनके लिंक्स मैं हमेशा की तरह नीचे छोड़ दूंगा वहां से ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए उन लिंक्स को एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि कहीं कोई अपडेशन या कोई एक्सपायरी तो नहीं हो गई लिंक में या कहीं कोई ऑफर खत्म तो नहीं हो गई तो दोस्तों फाइनली मुझे इस रैकेट के साथ खेलने का मौका मिला और 15 से 20 मिनट के आसपास खेलने के बाद मेरा फाइनल वर्ड कुछ ऐसा है कि पावर को मैंने दिया है 7.9 से 8 परफॉर्मेंस 8.1 थर्ड लाइन क्लियर 8.0 कंट्रोल 8.1 और ड्यूरेबिलिटी को भी मैंने दिया है 8.1 और जिन लोगों ने ये रैकेट को टेस्ट किया हुआ है वो अपने एक्सपीरियंसिस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताएं और जो लोगों को लगता है मैंने कुछ मिस किया है या मुझे कुछ और बताना चाहिए था या कोई स्पेसिफिकेशन या कोई फीचर्स Uh, मैंने मिस आउट किए हैं तो प्लीज़ मुझे लिखिए मैं उसका जवाब दूंगा और ध्यान रखिए कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलेंगी तब तक अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए अच्छी अच्छी सेहत रखिए एंड हैव अ गुड डे